Ciao a tutti, benvenuti. Io mi chiamo Nicky e in questo audio parlo dei miei punti di riferimento, delle mie influenze, dei miei idoli. I nomi che sto per elencare non sono necessariamente in ordine di importanza. Sono sparpagliati qua e là. E perché? Perché ho un audio con le mie influenze? Mmm, semplice. Perché ho letto più volte che ognuno di noi ha la somma di 5 personaggi che frequenta con più partecipazione e coinvolgimento emotivo. Che siano amici reali in carne ed ossa, oppure amici immaginari, personaggi di fantasia o caratteri concreti, non ha importanza alcuna, perché ognuno di noi è la somma, o meglio un miscuglio delle cinque persone che più ammira. Quindi quasi sempre io, Niki, prima di una scelta, prima di compiere un'azione, mi domando... Ehi hey, Niki, fermati, rifletti, medita, cosa potrebbe fare? Il tuo punto di riferimento in questa tua precisa circostanza. Come potrebbe reagire nel modo più produttivo possibile la tua ispirazione? E a questo punto sì, mi fermo un attimo, spengo tutto. Azionando però la mia creatività, accendo la mia immaginazione, sperimentando con la mia fantasia le probabili alternative che potrebbe fare il mio idolo se anche lui si trovasse dove mi sto trovando adesso io nella vita. E quasi sempre sì, mi arriva all'ispirazione. Così posso tornare operativo. E in più mi sento spinto da forze quasi soprannaturali. Ok, iniziamo. Un enorme punto di riferimento per me è Sting. Mi piace il suo approccio creativo. Mi piace il suo modo di far suonare la band. Cioè, voglio dire, sia ai tempi di police, sia da solista. È sempre circondato da musicisti spaziali selezionati con saggezza e riesce quasi sempre nel rispetto della bellezza complessiva di ogni canzone a valorizzare ogni componente del gruppo e quindi wow questa sì che è una caratteristica che adoro è puro nutrimento Sting per la mia creatività poi il suo stile di vita voglio dire avete visto che fisico ha ha la sua età cioè in altre parole avete mai visto voi una foto di Sting fuori forma? io sinceramente no Per me Sting è il manifesto, per me Sting è la prova vivente di uno stile di vita sano, equilibrato. Wow! Sting per me è un grande esempio di produttività. È un'ispirazione per come riesce a tenermi incollato e attento per tutta la durata della sua canzone, le sue progressioni degli accordi mai prevedibili, le sue melodie spesso minimaliste ma quasi sempre astute e ricche di insegnamenti. Che figata! Che ganzata davvero. Ringrazio Dio per aver fatto nascere Sting prima di me, così io posso nutrirmi della sua saggezza e della sua esperienza. Grazie Dio. Grazie Sting. Ok, continuiamo. Un'altra grossa, sorgente, insostituibile di ispirazione per me, Nicky, è Zanardi. Sì, esatto, Alex, il pilota. Alessandro Zanardi, Sandrino. Yeah! <ride> Lo so, con la musica c'entra poco, ma il suo carattere, la sua determinazione, la sua forza di volontà, per me Alex Zanardi è un eroe a tutti gli effetti. Grazie Alex. Quindi ogni volta che mi sento giù di morale, immaginandomi Zanardi davanti a me, mi ripeto come un mantra, cazzo, Niki su col morale, forza. Porca vacca, Niki, non belare, non lagnarti. Non fare lo stronzo più di quello che in realtà sei, su col morale, coraggio, forza. E poi mi domanda nei momenti di difficoltà, Niki, cosa potrebbe fare nella tua stessa situazione di adesso un campione, un vero campione, come Alex Zanardi? Lui, che appena cosciente post incidente, vivo per miracolo, non si domandò come sarà adesso la mia vita senza gambe, ma piuttosto Alex Zanardi più saggiamente si domandò come posso fare tutte le cose che mi piacciono anche senza le gambe. Questa dalla mia prospettiva è poesia motivazionale allo stato più puro. Quindi grazie Alex per ogni tuo insegnamento. Grazie di cuore. 